வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்த கண்ணன் இது உங்களுடைய அனந்த கண்ணன்ஸ் டெக்னாலஜி சேனல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் நல்ல ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது கைன் மாஸ்டர் அப்படின்ற அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி ஒரு வீடியோவை எப்படிலாம் எடிட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனுடைய டவுன்லோட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை டச் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த கைன் மாஸ்டர் டுடோரியல் வீடியோ பார்ட் ஒன்னாக உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கேன் பார்ட் டூ சீக்கிரமே உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அடுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கொடுங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கொடுங்க கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ண பிறகு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதில் எந்த ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன் இந்த ரேஷியோவை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணோடனே அதனுடைய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் மேலே பாருங்கள் மீடியா அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஏற்கனவே எடுத்த ஒரு வீடியோ ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை ப்ளஸ் பண்ண உடனே பாருங்கள் செலக்ட் ஆகிடுச்சு மேலே இந்த டிக் மார்க்கை கொடுத்துருங்க டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த வீடியோ முதலேருந்து வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஏரோ மார்க் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனில் நம்ம ஒரு வீடியோ ஃபைலை அட்டாச் பண்ணியாச்சு முதல் ஸ்டெப்பு சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ ஃபைலை எடிட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே நம்ம ஃபிங்கரை வச்சு செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் கார்னரில் பாருங்கள் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஃபஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் சிசர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கத்திரிக்கோள் அந்த பார்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஹிட்டனாக இருக்குது இதில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபைலை நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்க ப்ளே பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த டைம் லைன் எங்கே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ இதை தான் டைம் லைன் சொல்கிறோம் இந்த ரெட் கலரில் ஒரு கோடு இருக்குது பாருங்கள் டைமோட இதை தான் டைம் லைன் சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் எந்த இடத்துல நிறுத்துறீங்களோ இப்போ இந்த லைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டு வீடியோ ஃபைல் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைம் லைனை கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த சிசர் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாலு ஆப்ஷனுமே வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ட்ரிம் டு லெஃப்ட் ஆஃப் ப்ளே ஹெட்னு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் டைம் லைனில் அந்த ரெட் கலருக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ ஃபைலை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த முதல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணோடனே அது டெலிட் ஆகிடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் போயிடுச்சுப்பீங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்த டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வீடியோ ஃபைலில் குறிப்பிட்ட பாட்டு வந்து நமக்கு தேவையில்லைனா முன்னாடி இருக்கிற பகுதியை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இப்போ நான் இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் இதில் கடைசியில் இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு தேவையில்லை இங்கே பாருங்கள் டைம் லைனில் நிறுத்திருக்கேன் கடைசியில் கொஞ்சம் இடம் மட்டும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ மறுபடியும் இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த சிசர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ட்ரிம் டு ரைட் ஆஃப் ப்ளே ஹெட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது பின்னாடி இருக்கிற பகுதியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணுறது அதாவது டைம் லைனில் ஒரு ரெட் கலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு இருக்கிறத மட்டும் கட் பண்ணுறது ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் இந்த ரெட் லைனுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த வீடியோ ஃபைல் கட் ஆகிடுச்சு டெலிட் ஆகிடுச்சு போய்ங்க இப்போ நமக்கு தேவையான பாட்டு மட்டும் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ஏரோ மார்க் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி முதல்ல வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடணும் ஓகேங்களா இப்போ ப்ளே பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்த கண்ணன் இது உங்களுடைய அனந்த கண்ணன்ஸ் டெக்னாலஜி சேனல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் நல்ல ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஃபைலில் தேவையில்லாத பகுதிகளை எப்படி நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் அந்த வீடியோ ஃபைலில
திரும்ப அந்த சிசர் ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன் லாஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஸ்பிளிட் அண்ட் இன்செட் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது ஒரு வீடியோ ஃபைலில் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வரும்போது மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி அந்த வீடியோ ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் மாதிரி ஃப்ரீஸாக அப்படியே நிற்கணும் நீங்கள் உறைஞ்சி போய் நிற்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இப்போ பாருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வீடியோ ஃபைலில் எதை வேணால் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படியே உறைஞ்சி போய் நிற்கிற மாதிரி அந்த வீடியோ ஃபைல் உறைஞ்சி போய் நிற்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக பண்ணுறதுக்கு ஸ்பிளிட் அண்ட் இன்செட் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் இருக்குது பாருங்க இந்த ஃபோர்த் ஒன் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கிளிக் பண்ணே பாருங்க நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த இடத்துல மட்டும் ஃப்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ ஃப்ளே பண்ணுறோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது பாருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ண இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து பிளே ஆகுது கை மாஸ்டர் அப்படின்ற அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரி காணிங்க இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைல் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நம்ம பேசின வால்யூம் வந்து அதாவது சத்தம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வேல்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் மேலே இந்த வேல்யூம் பட்டன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது இது வந்து டீஃபால்ட்டாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேல்யூம் பட்டன் அப்படியே இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து வேல்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டனை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி மேலே கொண்டு போகலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒன் நைன்டி ஒன் வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ வேல்யூம்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம டிக் பண்ணிடலாம் இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம என்ன வேல்யூம் இருக்கோ இப்போ டபுள் வேல்யூமாக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூம் வந்துருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோ ஃபைலில் ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வீடியோ ஃபைலில் ஆடியோ வந்து பத்தலை அப்படின்னா நம்ம வந்து வேல்யூம் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட பிறகு மேலே டிக் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுத்துடணும் இதை கொடுத்துட்டா தான் அந்த எனேபிள் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ வேல்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இன்னமும் எனக்கு வேல்யூம் பத்தில் இன்னும் அதிகம் ஆக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு இந்த ஆப்ஷனில் கீழே வாங்க வேல்யூம் என்வெலப் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வைக்கணும்னா உங்கள் வீடியோ ஃபைலினுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் உங்கள் டைம் லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கள் மேலே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க இங்கே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த ஒயிட் லைன் அந்த டெட்டு அந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் வேல்யூம் என்னோட பண்ணுறது ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ கடைசி வரைக்கும் இதே வேல்யூம் தேவையா ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வருங்கிங்க இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த வேல்யூம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோ வேல்யூம் வேணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த வேல்யூம் கம்மி ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் டைம் லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து வேல்யூம் கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இதை டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா டிக்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வேணால் நல்லா பண்ணலாம் நீங்கள் வேல்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் குறைச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வேல்யூம் என்வெலப் அப்படின்றது இன்னும் அதிகப்படியான வேல்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைம் லைனில் நீங்கள் ஆடியோவை குறைச்சிக்கலாம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் என்வெலப் பண்ணல ஆடியோ பட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது இப்போ வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் செகண்ட் ஒன் ஸ்பீட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்பீட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை டிக் பண்ணல அப்படின்னா வழக்கமான
ஓகேங்களா கீப் பிட்ச் அப்படின்றது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ அந்த வீடியோ ஃபைலாக மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது உங்கள் வீடியோ வந்து ரிவர்ஸில் இருந்து அதாவது ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து எண்டு வரைக்கும் பிளே ஆகாமல் எண்டிலிருந்து ஸ்டார்ட் நோக்கி பிளே ஆகும் அதுதான் ரிவர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு சில வீடியோவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ரொட்டேட் அண்ட் மிரரிங் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் வீடியோ ஃபைலில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ரைட் லெஃப்ட் எப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் அப் டவுன் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் அடுத்து கீழே பாருங்கள் ரொட்டேட் அப்படின்னு இருக்குது உங்கள் வீடியோ ஃபைலில் எந்த விதத்தில் வேணாலும் நாலு பக்கத்துலேயும் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இதுதான் ரொட்டேட் அண்ட் மிரரிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் அடுத்து திரும்ப வீடியோ ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க கீழே வாங்க கலர் ஃபில்டர் அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ண வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற கலரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர்ஸ் மூலியமாக உங்களால் மாற்றிக்க முடியும் இப்போ பாருங்க பேசிக் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இந்த பேசிக்கில் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் வீடியோ ஃபைல் அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் எஃபெக்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபில்டர்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் இப்போ மறுபடியும் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது திரும்ப வீடியோ ஃபைலாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஈக்குவலைசர் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு எந்த சவுண்டு ஹிப் ஹிப் ஹாப் சவுண்டு ஜாஸ் சவுண்டு நேச்சுரல் சவுண்டு பாப் இதில் எந்த சவுண்டு வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஆடியோ ஃபைலாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் வேல்யூம் என்னோட இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து வாய்ஸ் சேஞ்சர் அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த வாய்ஸ் சேஞ்சர் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வாய்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியில்லை மற்றவங்க கேட்குற மாதிரி இருக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வழக்கமாக உங்கள் வாய்ஸில் ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு இந்த வாய்ஸ் சேஞ்சர் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டீஃபால்ட்டாக நிறைய வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதில் எதை வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு நல்ல வாய்ஸில் உங்களுக்கு பிளே ஆகும் இதில் எந்த வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த வாய்ஸுக்கு நீங்கள் ஓகே பண்ணி உங்கள் வீடியோ ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் திரும்ப நான் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் விக்னெட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு வீடியோ ஃபைலில் இருந்து ஆடியோவை மட்டும் எப்படி தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இங்கே கீழே பாருங்கள் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ண பிறகு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் கீழே மேலே வீடியோ இருக்குது கீழே ஆடியோ ஃபைல் இருக்குது இதில் எந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்றது நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஆடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுற பிறகு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டஸ்ட்பின் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ ஃபைல் டெலிட் ஆகிடும் வீடியோ மட்டும் இருக்கும் நீங்கள் சேவ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஆடியோ ஃபைல் தான் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைட் பாருங்கள் டஸ்ட்பின் இருக்குது அதை கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் டெலிட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வீடியோவிலேருந்து ஆடியோவை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது இது தான் வழி ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சென்டரில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பொசிஷன் என் பொசிஷன் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது உங்கள் வீடியோ ஃபைலில் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபேஸ் அதாவது உங்கள் வீடியோனுடைய லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து வீடியோ ஃபைலில் ஜூம் பண்ணுறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வீடியோ ஃபைல் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் சமக்குறி இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க
நீங்கள் யூடியூப் இது மாதிரி சோஷியல் மீடியாஸில் ஷேர் பண்ணவும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ரைட்ஸ் ஃப்ரீ மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆடியோ செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு ஓகே இந்த ஆடியோ தான் நான் வந்து இந்த என்னுடைய வீடியோவில் நான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் பாருங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த ஆடியோ வந்து உங்கள் வீடியோவில் அட்டாச் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கீழே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ மேலே டிக் மார்க் இருக்குது இதை கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ ஃபைலில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து என்ன பண்ணிச்சு உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்ப வீடியோ ஃபைல்ல ஆடியோவை வந்து என்ன பண்ணாச்சு சேர்த்தாச்சு ஆனா என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியா கேட்கல ஆடியோனுடைய அந்த சாங்கினுடைய சவுண்ட் தான் ரொம்ப அதிகமா கேட்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் பேசும்போது மைல்டா பேக்ரவுண்ட்ல அந்த மியூசிக் கேட்டா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க அது எப்படி குறைக்கலான்னு பாருங்க இப்பங்க கீழே எந்த சாங் நீங்க வந்து பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சாங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்ப கீழே பாருங்க நான் டச் பண்றேன் டச் பண்ண உடனே அந்த ஆடியோ வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூம் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதுன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு குறைச்சி வைக்கிறீங்களோ அது பேக்ரவுண்டில் சைலண்ட்டாக உங்களுக்கு பிளே ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ வச்சுருக்கேன் கொடுத்துட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> ஓகேங்களா திரும்ப நாலாவது நிமிஷத்துலேருந்து திரும்ப நம்ம இந்த க சாங்கை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் கீழே லூப் அப்படின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த லூப் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது கீழே லூப் டு எண்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ ஃபைல் எவ்வளோ நிமிஷம் ஓடுமோ அவ்வளோ நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த சாங் வந்து எக்ஸ்டன் ஆகிடும் அந்த சாங் வந்து பிளே ஆகி முடிக்கும் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்ப பிளே ஆகி முடிக்கும் ஸோ அந்த லூப் டு எண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ ஃபைல் எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு அந்த பேக்ரவுண்டில் மியூசிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டன் ஆகிடும் ஸோ அந்த லூப் டு எண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ ஆடியோ சேர்க்கறத பற்றியும் அந்த பேக்ரவுண்டில் எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபைல் ரெடி பண்ணுற பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து தேவையில்லை அதை எடுத்துகிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் ஹெட்ஃபோனில் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வாய்ஸ் கொடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா இப்போ வீடியோ ஃபைல் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு தகுந்த வாய்ஸ் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலில் நம்ம ஆடியோ தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு இதுதான் அந்த ஆடியோ இந்த ஆடியோவை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் வெறும் வீடியோ மட்டும்தான் பிளே ஆகுது ஆடியோ கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஆடியோ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாய்ஸ் கொடுத்து ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே பாருங்க வாய்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் ஸ்டாப்னு சொல்லி கொடுத்தோடனே பாருங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் நான் பேசின ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் பேச பேச கீழே ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே வருது ஸோ அந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் வந்து நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இதில் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லேயர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த லேயர் அப்படின்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு வீடியோ ஃபைல் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு மேலே லேயராக எதை இதெல்லாம் நம்ம வைக்க முடியுமோ அதை தான் நம்ம லேயர்னு சொல்கிறோம் 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மீடியான்னு இருக்குது இப்போ ஒரு வீடியோ ஃபைல் இங்கே இருக்குது ஏற்கனவே நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இதுக்கு மேலே இன்னொரு மீடியா அதாவது ஒரு பிக்சர் ஒரு வீடியோ ஃபைலை கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மீடியான்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எந்த ஒரு வீடியோ ஃபைல் ஒன்று நீங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கலாம் சரிங்களா எந்த ஒரு வீடியோ ஃபைலும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து வச்சுட்டு அது சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ளே பண்ண வைக்கலாம் இப்போ உதாரணம் பாருங்கள் நான் பக்கத்தில் திரும்பவும் வந்து ஒரு வீடியோ ஃபைலை கொண்டு வரேன் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ ஃபைல் இருக்கு இப்போ அதுக்கு மேலே இன்னொரு வீடியோ ஃபைலை வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த லேயர் அப்படின்றதுல போயிட்டு அந்த மீடியாவில் இன்னொரு வீடியோவை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் எப்படி வேணா ட்ராக் பண்ணி பக்கத்தில் எங்கே வேணா வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் டிக் மார்க் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் வராது <laughs> என்ன <laughs> அடுத்து லேயர் அப்படின்றது பாருங்கள் ஓவர் லே அப்படின்னு இருக்குது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து லேயர் அப்படின்றதுல பாருங்கள் முக்கியமானது வெறும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது அதாவது நம்ம ரெடி பண்ணுற ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு வீடியோ ஃபைல் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டெக்னாலஜி சேனல் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா டெக்னாலஜி சேனல் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ண பிறகு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்தோடனே பாருங்கள் இந்த டெக்னாலஜி சேனல் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறது இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஃபாண்ட் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஏ ஏ அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் மேலே டிக் மார்க்க கொடுத்துருங்க இங்கே பாருங்கள் மாறிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கலர் வந்து நீங்கள் மாற்றணுன்னா இங்கே பாருங்கள் சர்க்கிளாக ஒயிட் கலர் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதில் எந்த கலர் உங்களுக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ உதாரணமாக எல்லோ கலர் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்து டிக் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணணும் பாருங்கள் டெக்னாலஜி சேனல் வந்துருச்சிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் பாருங்கள் இன் அனிமேஷன் ஓவரால் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் இன் அனிமேஷன் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் அனிமேஷன் வந்துட்டுருக்கு ஸோ உள்ள முதல்ல வரும்பொழுது என்ன அனிமேஷன் தரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இதில் எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்லைடு ரைட் ஸ்லைடு லெஃப்ட் எந்த அனிமேஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் டெக்னாலஜி சேனல் ஓவரால் அனிமேஷன் எனக்கு வந்து இன் அனிமேஷன் ஒன்று அவுட் அனிமேஷன் ஒன்றுன்னு பிரிக்க தேவையில்லை ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அனிமேஷன் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பிளிங்க் ஸ்லோ அப்படின்றது பாருங்கள் இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ ஃபைல் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சே அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிங் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ளிக்கர் அப்படின்னா ஃப்ளிக் ஆகிட்டே இருக்கும் பல்ஸ் ஜிட்டர் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் அனிமேஷன் வேணுமோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இந்த அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நேரம் அதாவது இந்த வீடியோ ஃபைல் ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாருங்கள் கீழே டைம் லைனில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை ட்ராக் பண்ணுறது மூலயமா வீடியோ ஃபைலில் எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிட்டு கொண்டு போகலாம் ஓகேங்களா இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னா பாருங்கள் ட்ராக் பண்ணி குறைச்சிக்கலாம் உங்கள் வீடியோ ஃபைலில் அந்த டெக்ஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனிமேஷன் நிறையா கொடுத்துட்ருக்கோம் அதாவது ஸ்க்ரால் பண்ணி வர்ற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வரணும் அது எப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்னு சொல்கிறோம் பாருங்க முதல்ல இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த டெக்ஸ்ட்டை என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் சைட் கார்னரில் இங்கே கொண்டு முதல்ல வச்சுருங்க இந்த ஆப்ஷனில் கீழே வாங்க
இப்ப இத்தனை ஆப்ஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட வந்து உங்க வீடியோ ஃபைல்ல ஸ்க்ரால் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இப்ப ரைட் சைட் கார்னர்ல கொண்டு இங்க வச்சுட்டேன் இங்க வச்சுட்ட பிறகு லெப்ட் சைட் பாருங்க ஒரு கீ இருக்கு பாருங்க சாவி மாதிரி ஒன்று இருக்குங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ணணும்னா ரைட் சைட் பாருங்க தலைப்பு அனிமேஷன் அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் மேலே ஓ போட்டு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் அதை தான் கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைம் லைனில் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுடுறீங்க வச்சுட்ட பிறகு ஓ ப்ளஸ் அப்படின்ற சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுறீங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம டெக்ஸ்ட் வீடியோ ஃபைல் எங்கே இருக்குங்களா இந்த டெக்ஸ்ட்டை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல விட்டுருங்க விட்டுட்டு மேலே டிக் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்துட்ட பிறகு பாருங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இந்த கைன் மாஸ்டர் டுடல் வீடியோ பார்ட் ஒன்னாக உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கேன் பார்ட் டூ சீக்கிரமே உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி போயிட்டே இருக்கு ஏன் வந்து பிளிங் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஓவரால் அனிமேஷன் ஒன்றும் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஓவரால் அனிமேஷன் நம்ம கொடுத்ததுனால தான் இப்போ பிளிங்க் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேற ஒரு ஆடியோ ஃபைலுக்கு ஒரு ஸ்க்ரா ஸ்க்ராலிங் வந்து கொண்டு வருவோம் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் லேயர் அப்படின்றதுக்கு போகிறீங்க டெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு கொண்டு போகிறீங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த தேங்க்ஸ் அப்படின்றத இங்கே கொண்டு வரேன் நீ கீழே வாங்க ஷேடோட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க க்ளோ அடுத்த அவுட்லைன் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபுல் வித் பேக்ரவுண்ட் அப்படின் பாருங்கள் இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கார்னரில் கொண்டு வச்சுருங்க இதை ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்து டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் டைம் லைனில் இங்கே கொண்டு நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்ட பிறகு லெஃப்ட் சைடில் கீ செயின் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கீ இருக்குது சாவி இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணோடனே மேலே பாருங்கள் ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ அந்த டெக்ஸ்டை ட்ராக் பண்ணி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து விட்டுருங்க விட்டுட்டு மேலே டிக் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுத்துருங்க இப்போ கொடுத்துட்டு இப்போ இதை ப்ளே பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ நான் பேச பேச ஓகே இப்போ ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் வந்து ஸ்கால் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது எனக்கு ஸ்லோவாக தான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே அந்த தேங்க்ஸ் அப்படின்ற டைம் லைனில் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வாங்க ட்ராக் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் நீங்க <laughs> எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோ ஃபைல் ரெடி ஆகிடும் கீழே பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட்னு இருக்குது இதை ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆகிடும் உங்கள் வீடியோ ஃபைல் ரெடி தேங்க்யூ